President, mitt spørsmål knytter seg til nordisk harmonisering. Det er bred politisk enighet om betydningen av robuste banker, og jeg håper at det også er bred politisk enighet om viktigheten av å ha et konkurransedyktig norsk finansvesen. Den nordiske harmoniseringen er kjent med at det er satt ned en arbeidsgruppe for å se på, både knyttet til tilsynspraksis, beregningsmetoder for kapitalkrav og eventuelle nye krav og eventuelt økt beskattning av blant annet banker. Mitt spørsmål er om finansministeren fastholder det han har sagt i Stortinget ved en rekke anledninger, nemlig at her må det være en nordisk harmonisering, eller om det er slik at man nå vurderer å gå foran i Norge. Jeg registrerer at stadig flere rødgrønne politikere, særlig i SV, ivrer etter høyere beskattning. Ikke, tror jeg, av hensyn til bankene, men etter et ønske om å øke skattene. Det er i grunnen to forhold som her blir tidlig opp. Det ene er forhold til beskattning, eventuell beskattning av området. Det er jo en beskattning der i dag, men tilleggsbeskattning, for å bruke det uttrykket, der er det en internasjonal trend, der en diskuterer ulike varianter. For litt siden så vedtok jo Europaparlamentet for eksempel med stort flertall en eller annen form for transaksjonsskatt. Norge følger med i den debatten, og vi vurderer dette løpende her, president. Og vi vil komme tilbake til det når vi ser blant annet hen til den internasjonale utviklingen. Det er punkt 1. Punkt 2, når det gjelder forholdet til kapitalkrav, slik som det er i EUs kapitaldirektiv, Basel-regler, så er det, som det blir sagt her, en nordisk arbeidsgruppe som ser på det, og resultatet fra den gruppen her, president, vil bli lagt frem på finansministermøtet vi skal ha i Oslo den 2. juli. Sander til oppfølging. President, mitt spørsmål var om finansministeren fastholder at det skal være nordisk harmonisering. For det mener jeg er et veldig sentralt spørsmål. Gjennom finansmarkedsmeldingen så drøftes ulike både krav, ulike reguleringer og ulike skatter på finansnæringen. Høyre går fordomsfritt inn i den debatten fordi vi ønsker et solid bankvesen. Men vi er svært opptatt av at disse spørsmålene må ses i sammenheng. Jeg registrerer, som jeg var inne på, at flere rødgrønne politikere tar til ordet for høyere beskattning av bankene. Mitt spørsmål er om finansministeren fastholder at det skal være en nordisk harmonisering, både for å sikre konkurransedyktighet og soliditet. Finansminister Jonsen. Ærede president, det var bra at jeg fikk anledning til å fortsette resonemanget mitt fra svaret i sted. Og da er det slik at bakgrunnen for denne arbeidsgruppa var innføringen av ulike kapitalkrav som er på den internasjonale dagsordenen og muligheten for en mest mulig samordne nordisk tilnærming til det. Det er utgangspunktet for den gruppa. Det dreier seg om hvorvidt den skal gå raskere frem. Det dreier seg om overgangsregler. Det dreier seg om eventuelle mest mulig felles beregningsmetoder for risiko. Det arbeidet er i godt gang, og godt i gang, og det vil bli lagt frem da, som sagt, 2. juli. Så vil det alltid være slik, ærede president, at en må holde oppe for at en kan ha nasjonale tilpassninger basert på to forhold. Det ene er forhold til det du kaller systemviktige banker eller finansinstitusjoner i ditt eget land, og det andre er om det er særlige risikoforhold som gjør at du i et enkelt land, bare som Norge, Sverige, Finland eller et annet nordisk land, bør ha spesielle forholdsregler som tar høgde for det. Men ja, mest mulig samordnet tilnærming er en viktig del av den jobben som nå gjøres, president.